అయితే పది సంవత్సరాలు మేము చాలా జర్నీ చూసినాం చాలా సినిమా సినిమా అంటే పూర్తిగా అర్థమైంది అంటే సినిమా అంటే ఒక కళాత్మకంగానే కాకుండా దానికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సపోజ్ జనాదరణ ఉందంటే వాడు ఎక్కడున్నా సినిమాలో గుంజుకొచ్చుకుంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనాదరణ ఉందంటే అతనికి అవకాశం ఇస్తారు మేమేమనుకున్నాం ఫస్ట్ జనాలకు రీచ్ అవ్వాలి జనాలకు రీచ్ అవ్వాలి అనేత పాట అప్పుడు ఒక సెన్సేషన్ అది మనకు తెలుసు ఇప్పుడు ఏ వర్షన్ వేస్తే జనాలు రీచ్ అది జనాలు ఇచ్చిన హిట్టేగా మేడం అనిత జనాలు ఇచ్చిన హిట్టేగా జనాలు ఏ వర్షన్లో రీచ్ చేసుకుంటే అర్థం అవ్వట్లేదు సో ఇప్పటి వరకు ఉన్న అన్ని అన్ని సాంగ్స్ విని కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇది ప్రతి ఒక్కరి కథ ఇది నా కథ అని ఫీల్ అవ్వాలి ఇది నా పాట అని ఓన్ చేసుకోవాలి అట్లే లేదు మదర్ మేడం ఇప్పుడేమైందండి మేడం సెంటిమెంట్స్ ఎమోషన్స్ లేవు మేడం ఇప్పుడు 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 ట్రెండ్ ట్రెండ్లా జనరేషన్ అలాంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంటిమెంట్స్ ఇవన్నీ లేవు లవ్ సబ్జెక్టే ఎక్కువ ఉంది సో దాని మీద వెళ్తే ఫస్ట్ ఎవరైనా సక్సెస్కి కళాకారులకు ఫార్ములా ఏంటంటే యూత్ పెద్దోళ్ళకి మెసేజ్లు ఇద్దామంటే అది కొంతమంది అంటారు వాళ్ళకి టైం కూడా లేదు చిన్నోళ్ళకి ఇద్దామంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వీన టైం కూడా లేదు యూత్ అలా హైప్ చేసేది యూత్ అసలు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలనుకునేదే యూత్ సో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి మనం వాళ్ళ వాళ్ళతో దగ్గర అవ్వాలని వాళ్ళ ఉద్దేశంతో ఇప్పటి వరకు ఉన్న సాంగ్స్ మొత్తం డిఫరెంట్ ఉండాలి మొత్తం డిఫరెంట్ ఉండాలి ఒక కొత్త పాట ఇన్నా నా కథ నేను ఇన్నా అని ఫీల్ రావాలి అని బాగా వర్క్ చేసిన పాట మీద ఇంత ఫస్ట్ పాటనే మంచి సక్సెస్ అయింది కానీ ఈ పాట యాక్చువల్లీ ఇంత గుర్తింపు వస్తే ఇక్కడ కూర్చుంటాం అని కూడా అనుకోలేదు మేడం టిక్టాక్ అంటే టాక్ టిక్టాక్ మీద ఒక చిన్న కోపం ఉంది మేడం ఏంటంటే చాలామంది ఇక మంచి టాలెంటెడ్ పర్సన్ని వెనక్కి నెట్టి అనవసరంగా అరిసిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మొదలు పెడుతుంది టిక్టాక్ నాకు నా టిక్టాక్లో నా అకౌంట్ కూడా లేదు నాకు మస్తు కోపం టిక్టాక్ మీద కానీ టిక్టాకే నాకు ఇంత ఇంత మంచి పని చేస్తాను అనుకోలేదు అది మేడం అయితే ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ అయితే మాత్రం నాకు చెప్పలేదు మీరు అదే మూవీస్కి రాశారా అడిగాను కదా అట్లా ఇవ్వడం జరిగిందా ఆడియో లైన్స్ ఇదే పనంగా మా పేరు లేకుండా ఉన్న రోజులని ప్రస్తావించిన బాగుంటుంది కదా ఓకే అప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు అసలు ఓ రోడ్ల మీద కూర్చొని మేము ఇద్దరం ఏడ్చిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి అంటే మేము ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా చాలా కష్టాలు ఉంటాయి మేడం సెట్లో పని చేసేవాళ్ళం అప్పుడు మేము సినిమా షూటింగ్ షెట్లో పని చేసేవాళ్ళం ఆ సెట్లో పని చేసి ఆడ అంటే రూమ్ రెంట్లో వాటికి వాటితో చూసుకొని మళ్ళీ ట్రయల్స్ పది రోజులు ఆ వర్క్ చేస్తే పది రోజులు ట్రయల్స్ ఇట్లా మేము ఒక ఇరవై రోజులు ఎఫర్ట్ పెట్టి ఒక సాంగ్ రాస్తే ఇది అయిపోయింది ఇదంతా మనం సెటిల్ అయిపోయింది అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం డ్రాప్ ఇక మస్తు ఘోరంగా ఏడ్చేటోళ్ళం మళ్ళీ నర్వస్ అయిపోయేటోళ్ళం అంటే మనకు గైడెన్స్ లేనప్పుడు మనం నర్ మనమే మనమే నర్వస్ అవుతాం మనకు మనమే లేవాలి సో అట్లా మాకు మేమే బాధపడటంలో మాకు మేమే చెప్పాలి చాలా నెక్స్ట్ మళ్ళా వర్క్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇట్లా తొమ్మిది సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది నేను సో అలాంటి బయట జనాలకు తెలియకపోయినా మీకు తెలుస్తుంది కదా ఇది నా సాంగ్ అని అట్లా హిట్ అయిన సాంగ్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి మేడం కానీ చెప్పలేదు సో అట్లీస్ట్ మీకు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కదా ఇది నేను రాసిన సాంగ్ ఇంత మంచి హిట్ అయింది మా ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు మా చుట్టూ బాగా క్లోజ్ ఉంటారు వాళ్ళకి తెలుసు ఇది ఇంతవరకు ఉండి ఫైనల్ నా పేరు లేదు అట్లా చెప్పిన మంచి మంచి పాటలు అసలు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఫైనల్గా ఈ స్టేజ్కి అంటే మనం వచ్చింది దీనికోసం జనా మేము ఒకటే అనుకున్నాం మేడం సినిమా మా మన కాంపోజింగ్ వచ్చు అంటే ట్యూనింగ్ తెలుసు పాట రాయడం తెలుసు మన పైన మనం డిఫెండ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం జనాలను నిలబడేంత స్టాండర్డ్గా మనం తయారవ్వాలనుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక ఒక డైరెక్టర్ తను పోవాలి ఆయన బతిమాడాలి ఆయన ఇయ్యాలి రాయాలి మనం అప్పుడు పైకి రావాలి ఎప్పుడో ఆ ప్రాసెస్ అది సో మనకు మనమే తయారవ్వాలి వాళ్ళు లేకున్నా సరే ఫస్ట్ మనం ఏం ఎందుకు వచ్చిన వీడికి జనాలలో మనకు మనకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలి వాళ్ళు ప్రశ్నించాలని వచ్చినాం సో అది అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనకు చూ మనం ట్యూనింగ్ సెన్స్ నేర్చుకోవాలి లిరిక్ ఎట్లుండాలి ఎట్లయితే జనాలు రీజ్ అవుతుంది పాట వి విధి విధానం ఎట్లుండాలని ఫస్ట్ నేర్చుకున్నాం మేడం సో ఇప్పుడు సి ఒక పెద్ద సినిమా ఆడియో లాంచ్ ఒక పెద్ద పాట రాసి అక్కడ టిప్ నేమ్ పడకుండా నేను బాధపడను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే జనాదరణ మనకుంది అంటే ఈ ఈ యొక్క ఈ రెండు సాంగ్స్ తోటే కాదు చాలా రాష్ట్రం ఇప్పుడు ఎంతో కొంత మేము అనుకున్న దానికి గుర్తింపు ఇచ్చారు మాకు సాటిస్ఫై అంటే ఒక పెద్ద సినిమాకి రాసిన ఇంత ఇక్కడ ఇంత ఇంత జల్ది అయితే కూర్చోండి మేడం నేను గ్యారెంటీ చెప్తాను ఎందుకంటే అందులో ఆరు మందిలో అందులో ఆరు మందిలో ఏ ఒక్కట
దాని నుంచి నేర్చుకుంటారు అంటే ఒక ఇటు సాంగే మనకు గురువు ఏదైనా సాంగ్ హిట్ అయ్యి మనదే కాదు ఎవరినైనా అందు అది ఎందుకు ఒక సౌండింగ్ వాళ్ళు హిట్ అయిందా ఒక అక్షరం వాళ్ళు హిట్ అయిందా ఆ సెన్స్ ఆ పాయింట్ పట్టుకుంటారు నేను ఆ పాయింట్ పట్టుకొని సో ఇలాంటి ఫ్లో కూడా ఉంది జనాలు దీన్ని ఇష్టపడుతారు సో ఇలా అన్ని అన్ని ఫోక్ వేసుకోవడం అయింది పాటే మా గురువు అనిత అనిత సాంగ్ లాగే మీది ఒకటి మౌనిక సాంగ్ ఉంటుంది కదా అంటే చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే మేడం ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు మేము బా అంటే మా పాట ఒకరు కాలిటో పెట్టుకుంటే బాగుండు అది వింటే ఒక ఉషా అంటే ఒక ఆనందం ఉంటుండే కానీ ఇప్పుడు మా కాలిటో పెట్టుకుని మాకే అనిపిస్తారు అంటే ఒక ప్రైవేట్ సాంగ్కి అంత ఆధారంగా గొప్ప విషయంగా మేడం ఒక స్టార్ హీరో చేసిన సాంగ్ అంటే ఆటోమేటిక్ కొన్ని కోట్ల మంది పెట్టుకుంటారు ఆఫ్టర్ ఆల్ మేము కొత్త వాళ్ళం మేడం అంటే అది ఒప్పుకోవాలి మేడం సో మన పాటను ఒకరు కాలిటో పెట్టుకొని అలా మేము పెట్టుకున్న మన ఇంపియన్ కోసం మా నెంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు అది చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మేడం అది జియో వాళ్ళు కొనడం ఈ కాలట్టోళ్ళు అదొక మంచి మంచి తృప్తి మేడం అంటే కళాకారులకు మీ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు చెడ్డ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ మంచి ఫ్రెండ్స్ ముందుకు వెళ్ళడానికి ముందు ముందుకు వెళ్ళడానికి సపోర్ట్ ఇచ్చారు చెడ్డ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడే ఉన్నవానికి ఎత్తి పొడిచారు అంటే ఇద్దరు మంచి ఇంతవరకు రామ్ లక్ష్మిన్స్ అంటే ఒక ఫైటర్స్ కానీ అందరికి తెలుసు ఇంకా నెక్స్ట్ కమింగ్ సూన్ అనమాట రామ్ లక్ష్మి అని కానీ ఇంకా మీ ఇద్దరు ఫొటోస్ వస్తాయేమో ఇంతవరకు బాగుంది ముందు చెప్పలేం కదా మేడం Hi this is Navdeep and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi everyone please subscribe to Mirrors. Uh, hi guys please subscribe Mirror TV. Hi this is Pradeep Maj Raju please subscribe to Mirror TV. And uh, please do subscribe to Mirror TV. Hi this is Nooran Sharif I wish you all Mirror TV viewers subscribe to Mirror TV. Hello everyone namaste I am Ankita Maharana please like share subscribe Mirror TV. Thank you. హలో అందరికి నమస్తే నేను మీ సవారి నందు ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా